இந்த வீடியோவில் வேரியபிள்ஸ்னா என்ன பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பைத்தானில் வேரியபிள்னா என்னென்னா பேசிக்கலி வந்து நம்ம வேல்யூ வந்து என்ன வேல்யூ நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணாலும் பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணாலும் அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த வேரியபிள்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இது பைத்தானில் மட்டும் கிடையாது எல்லி எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இப்போ ஜாவா எடுத்துக்கோங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கோங்க எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் வேரியபிள்ஸுங்கிறது வந்து பை டிஃபால்ட் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ பிரிண்ட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துடனா என்னென்னா எனக்கு இந்த வே இந்த வேல்யூ வந்து அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் ஜஸ்ட்டு வந்து ரன் வேரியபிள்ஸ் ஸோ டூன்னு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே நான் வந்து என்ன ஏங்கிறது வந்து நம்பர்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஸோ பைத்தான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஏங்கிறது வந்து நம்பர்னு அசியூம் பண்ணிக்கும் இப்போ நான் இதை வந்து சே பி ஈக்குவல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் விஜயன் டைப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ நான் பிஏ பிரிண்ட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட்டு பிரிண்ட் பி அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணால் வந்து டூ விஜயனு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ட்ரிங்கு ஆனால் வந்து நம்ம எதுவுமே நம்ம டிஃபைன் பண்ண தேவையில்லை இது வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் பைத்தானுக்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன டைப்பு டேட்டா டைப் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து பின்னு வந்து ஸ்ட்ரிங்கு டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ வந்து பிஏ திருப்பி நான் வந்து ரீஅசைன் பண்ணுறேன் ஒரு நம்பருக்கு ஃபோருன்னு ரீஅசைன் பண்ணேன்னா இப்போ நான் ரன் பண்ணேன்னா என்ன உங்களுக்கு டிஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் பார்த்திங்கன்னா இது ரீஅசைன் ஆகிடுச்சு ஃபோருன்ட்டு ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரிங்குன்னு ஒன்று அசைன் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு பியில் அதையே வந்து இப்போ வந்து ஒரு நம்பரையும் அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ எனி டைம் வந்து நம்ம எது இந்த வேரியபிளோட வேல்யூவை நம்ம எனி டேட்டா டைப்புக்கு மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் அது எடுத்துக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா ஸ்ட்ரிங்கு வந்து இப்போ இங்கே ஸ்ட்ரிங் வந்து டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் டபுள் கோட்ஸில் தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை இங்கே ஸ்ட்ரிங் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ சிங்கிள் கோட்டில் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ ரன் பண்ணனாலும் வந்து ஸோ இப்போ வந்து பி பிரிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ பிஏ பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா விஜய்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுத்துக்கலாம் டபுள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுத்துக்கலாம் பைத்தானில் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேரியபிளோட நேமிங் கன்வென்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ நான் பீன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நேம் வந்து விஜய் ஸோ இந்த வேரியபிள் நேம் வந்து அண்டர் ஸ்கோரில் ஆரம்பிக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஆல்ஃபபெட்டில் ஆரம்பிக்கணும் ஏபிசிஸ் அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா வந்து ஸ்டில் இட்ஸ் ஃபைன் வந்து பி இஸ் நாட் டிஃபைன்ட்னு சொல்லுது ஏன்னா இங்கே நம்ம பி நேமை மாற்றலை ஸோ அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அப்படின்ட்டு கொடுத்தோம்னா ஸோ ஏன்னா இங்கே எனி வேரியபிள் நம்ம டிஃபைன் பண்ணாமல் பிரிண்ட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி தான் எரர் ஸ்டோ பண்ணும் அது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் எரர்ஸ் நிறையவுக்கு ஸோ இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணேன்னா விஜயனு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அண்டர் ஸ்கோருக்கு பதிலாக நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டூ நேம் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை நான் பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னா இப்போ வந்து எனக்கு எரர் அடிக்கும் சின்டாக்ஸ் ஸோ இங்கேயும் எனக்கு அசைன் பண்ணவே விடலை பார்த்திங்கன்னா வந்து டூ நேமுங்கிறது வந்து இந்த இன்வேலிட் வேரியபிள் நேம் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி வேரியபிள் நேம் யூஸ் பண்ண முடியாது பைத்தானில் ஸோ இப்போ அடுத்து என்னென்னா வந்து இப்போ வேரியபிள்ஸ் வந்து நம்ம கமா செப்பரேட்டடாக கூட அசைன் பண்ணிக்கலாம் சரி சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ கமா பி கமா சி அப்படின்ட்டு போட்டுட்டு ஸோ இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது ஏ கமா பி கமா சின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் எனி வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக பைத்தானில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ஏ வந்து ஒன்றுன்னு அசைன் ஆகும் பி வந்து ரெண்டுன்னு சின்னு வந்து மூணுன்னு அசைன் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஏவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் மற்றதையும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன சொல்லுவோம் பிஎன் சி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒன் டூ த்ரீனு வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணால் ஒன் டூ த்ரீ டிஸ்பிளே ஆகுது கீழே வந்து விஜயும் பிரிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதை கூட ரிமூவ் பண்
இப்போ நேம் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ கோடர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா வச்சுக்கோங்க சிங்கிள் கோட்ஸில் இதை வந்து ரெண்டையும் நான் கோடர் விஜய் அப்படின்னு நான் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் சே நேம் டூ ப்ளஸ் நேம் ஒன் ஆர் நேம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரெண்டும் கன்கார்டினேட் ஆகி உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் ஸோ கோடர் நேம் அப்படின்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு இங்கே ஸ்பேஸ் நடுவில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு செமி ஆட் பண்ணிவிட்டு கோலன் சிங்கிள் கோட்ஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு பண்ணிங்கன்னா ஸோ கோடர் விஜய் அப்படின்ட்டு வந்து ஸ்பேஸோடு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இங்கே ஸோ இதே வந்து நான் ஸ்ட்ரிங்கில் நான் ஆட் பண்ணனா இது மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகுது இதே இன்றைக்கி நான் நம்பர்ஸில் நான் ஆட் பண்ணனா என்ன ஆகும் ஸோ இப்போ நான் ஏபிசி வந்து ஒன் டூ த்ரீ நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் ப்ரிண்ட் வந்து சே ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா இப்போ பைத்தானுக்கு வந்து நான் இது ஸ்ட்ரிங் அப்படின்லாம் சொல்லவே வேணாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதை எடுத்துக்கும் என்ன டைப் பண்ணிட்டு ஸோ இதை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீன்னு டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ இந்த இதோட ரிசல்ட் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங்கு நம்பர்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து மீ ரிமூவ் ஆல் தட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு சே ஒன்னு கொடுக்குறேன் இந்த அப்புறம் வந்து இப்போ நான் வந்து நேமையும் ஏவையும் நான் கன்கார்டினேட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு போட்டேன்னா இப்போ என்ன ஆகும் இதை ரன் பண்ணி பார்த்தா பார்த்தோன்னா வந்து எரர் அடிக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஏங்கிறது வந்து நம்பர் ஸோ நேமுங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கையும் நம்பரையும் நீங்கள் வந்து கன்கார்டினேட் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நீங்கள் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லை நம்பரை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி லைக் இங்கே நேமை நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஏங்கிறது வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்னென்னா எஸ்டிஆர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பைத்தானில் வந்து பை டிஃபால்ட் இதெல்லாம் பைத்தான் லைப்ரரி ஸோ எஸ்டிஆர்னு போட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் இந்த நம்பரோட ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ எடுத்துக்கும் ஸோ இதையே வந்து நீங்கள் இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா இப்போ விஜே ஒன் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இதை மாதிரி வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் இப்போ நம்பர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்கார்டினேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் சேம் டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும் எந்த இதை நீங்கள் கன்கார்டினேட் பண்ணுறீங்கனாலும் அதை வந்து சேம் டேட்டா டைப் தான் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் மாதிரியே வந்து நமக்கு மற்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இன்டீஜர் ஆஃப் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன யூஸ் கேஸ்னால் வந்து இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஈக்குவல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறீங்க ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நீங்கள் இன்டிஜராக மாற்றி ப்ரிண்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு இன்டிஜர் ஆஃப் அந்த பி அப்படிங்கிற அந்த வேரியபிளை ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து இன்டிஜரை கன்வெர்ட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணிடும் உங்களுக்கு அந்த உள்ள பிஏ என்ட்ரு பண்ணலாம் ஸோ இன்டிஜர் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அது ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து இன்டிஜர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் ஃப்ளோட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஃப்ளோட் வந்து என்ன யூஸ் கேஸ்னா இப்போ சி ஈக்குவல் டு ஸோ ஓகே சி ஈக்குவல் டு சரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து இந்த பாயிண்ட் டெசிமல்ஸ்லாம் இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ளோட் அப்படின்னு ஓகே ஸோ அதை நான் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ப்ரிண்ட் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃப்ளோட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டு ஸோ சி அப்படின்னு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஃப்ளோட் வேரியபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ சி வந்து இஸ் நாட் டிஃபைன்டுன்னு சொல்லுது ஸோ ஏன் நான் வந்து இங்கே நான் சி கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் சி கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இங்கே நான் வந்து நான் ப்ரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது ஸ்மால் லோயர் கேஸ் ஸோ பைத்தானில் வந்து உங்களுக்கு கேஸ் சென்சிட்டிவ் வேரியபிள்ஸ் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஸோ நான் இங்கே கே கேபிட்டல் சி யூஸ் பண்ணேன்னா இங்கேயும் நான் வந்து கேபிட்டல் சி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ சி யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணனா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃப்ளோட் வேரியபிள்ஸ் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இ
பீக்கு வந்து ஏல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி பைத்தானுக்கு சொல்கிறோம் ஸோ பைத்தான் வந்து என்னென்னா இதை பி வந்து வேல்யூவை தான் எடுத்துக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இதையே நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ ஏயோட வேல்யூ வந்துட்டு நான் ஏ ஈக்குவல் டு டூன்னு மாற்றுறேன் ஓகே ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டூன்னு நான் மாற்றினேன்னா ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ வேரியபிள் வந்து ரீஎஸ்ஐன் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு ஸோ ரீஎஸ்ஐன் ஆச்சுன்னா பியோட வேல்யூ ரீஎஸ்ஐன் ஆகுமா ஆகாதா பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்ட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ரீஎஸ்ஐன் ஆகலை ஏன்னா ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து உங்களுக்கு பி வந்து ஏல என்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு வரும்போது அந்த வேல்யூ அது எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏவோட வேல்யூ நம்ம ரீவசைன் பண்ணாலுமே வேறு வேல்யூக்கு மாற்றினாலும் இது வந்து பியோட வேல்யூ வந்து மாறாது இது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் பைத்தானில் வந்து சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதை மாற்றினீங்கன்னா இப்போ ஜாவாலெலாம் வந்து இந்த வேரியபிளில் மாற்றினீங்கன்னா ஏவோட வேல்யூவை மாற்றிங்கன்னா இந்த பியும் மாறிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பட் பைத்தானில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதனுடைய வேல்யூ தான் எடுத்துக்கும் அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்காது வேரியபிள்ஸ் வந்து இவ்வளோ தாங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரிங் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் ஒரு நம்பர் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் ஃப்ளோட் டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் வேல்யூ வந்து நீங்கள் மாற்றி மாற்றி அசைன் பண்ணும்போது எப்படி வந்து அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ நம்ம கன்கேட்னேட் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ நம்பர் கன்கேட்னேட் பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் ஆட் ஆகும் ஸ்ட்ரிங் கன்கேட்னேட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கும் வந்து கன்கேட்னேட் ஆகும் ஸோ அந்த அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தோம் இதெல்லாம் வந்து கோர் பேசிக்ஸ் வந்து இப்போ பைத்தானோட ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது நீங்கள் நிறைய இடத்துல வந்து இது யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி பேசிக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெட்ஸ் ரேப்பிட் அப் ஹியர் Uh, thanks for watching see you in the next one